mula dito sa DWIZ Manila. Sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IC Balita Nationwide. Si Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IC IC Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Maganda, magandang hapon po sa inyo lahat. Narito ang ating headline sa IC Balita Nationwide Panghapong Edisyon. Today, July 5, 2021, araw ng lunes. Wag yung emong inaasahang lalakas pa sa mga susunod na oras. Bagamat posibleng nasa labas na ng PAR o Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Inbox o Philippine Institute of Volcanology and Sismology nagbabala. Maraming ulit na pagsambulat raw ng Bulkang Taal, asahan. Mga sakay ng bumagsak na C-130 plane ng Air Force na kuha na lahat. Araw ng pagluluksa ay dineklara. Senador Bong Revilla Jr. Lusot sa kasong plunder kauglay sa pork barrel scam. At babakuna sa ilang lugar sa Metro Manila na tigil muna ngayong araw na ito dahil sa limitadong supply. Pilipinas, pasok muli sa top 10 worst countries para sa mga empleyado. At balita sa iba yung dagat, tatlo ang nasawi habang mahigit isang daan ang nawawala matapos ang landslide sa bansang Japan. Uh, sports balita sa Senador Manny Pacquiao magsisimula na sa puspusang training sa Amerika laban kay Errol Spence. Sa ating health news, nutrisyong taglay ng Cherry Alabin. At sa showbiz, aktres na si Shara Soto, break na sa film Boyfriend. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Magandang magandang hapon. Narito po ang detalya ng ating mga balita sa tambalang Moni Lagan at Edwin Eusebio. Asahan pa ang mas maraming pagsambulat ng Bulkang Taal ayon ito sa FIBOX na nagsabing malaki ang posibilidad na magkaroon pa ng panibagong pagpapakitang gilas ang Bulkang Taal tulad ng nangyari noong isang linggo. Kasunod na rin ito ng average na mahigit 22,000 tons ng sulfur dioxide na ibinuga ng Bulkang Taal kahapon na pinakmataas na naitala ng FIBOX. Naitala rin, naitala rin ng FIBOX ang 26 na malalakas at mababang pagganig na tinaguri ang Low Frequency Volcanic Earthquake. Samantala sa iba pang kaugnay na balita, bagyang bumagal naman ang Tropical Depression Emo habang papalapit sa Batanes Group of Ireland at maging sa Babuyan Island Area. Ang sentro ng bagyong Emo, ayon sa pag-asa, ay pinakahuling namataan sa layong 270 km. Hilagang silangan ng aparikagayan at kumikilos pa kaluran, hilagang kaluran sa bilis na 20 km bawat oras. Taglay ng bagyong Emo, ang pinakamalakas na hangin umaabot sa 55 km kada oras palapit sa gitna at may pagbugso na umaabot naman sa 70 km kada oras. Ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ay nakataas pa rin sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan o mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga, kabilang ang Babuyan Islands. Ipinabatid pa ng pag-asa ang posibleng paglakas pa ng bagyong Emo bilang tropical storm sa susunod na labing dalawang oras. Inaasang lalabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong emong bukas ng umaga. Samantala, formal lang tinapos ng mga otoridad ang retrieval operations kaugnay sa bumagsak na C-130 plane ng Philippine Air Force kaugnay sa, ba- sa barangay Bangkal sa Patikul Sulu. Kinumpirma ito ni Defense Secretary Delphine Lorenzana matapos matagpuan ang lahat ng katawan ng mga pasahero Piloto, gayon din ang mga tripulante ng bumagsak na aeroplano o nasa kabuang limampuang nasawi na kinabibilangan ng 47 sundalo at tatlong sibilyan. Ayon pa kay Lorenzana, patuloy pa rin hinahanap ang black box ng C-130 sa pinagbagsakan ng aeroplano na mahigpit pa rin binabantayan ng mga sundalo. Sinabi sa DWIC AFP Spokesperson Major General Edgardo Arevalo, na nasa apat na siyam ang nasugatang sundalo at apat ang sibilyan na nakakonfine na sa mga military at sibilyan na hospital sa Zamboanga. 
Ipinamatid pa ni Arevalo ni Arevalo ang kahandaan ng AFP na ilipat sa mga ospital sa Maynila kung kinakailangan ang mga sugatang sundalo. Na-recover na po natin ang lahat ng mga labi ng ating mga kasamaan sa wi dito sa nangyaring uh, airplane crash nga. Umaabot sa kabuang bilang na apat na put pito. 47 ang mga namatay sa hanay ng mga sundalo. Pasahero po lahat ito sa C-130. 49 ang ating na-rescue. 32 of them na mga na-rescue ay nasa mga military hospitals. At yung labing pito ay nasa iba't ibang civilian hospital sa Sambuanga. The AFP spokesperson Major General Edgardo Arevalo sa panayam ng DWIZ. Samantala sa ilang pang mga karagdagang ulat, mahigit sa libong pamilya na ang nailikas ng provincial government ng Batangas. Simula ng mag-alboroto ang uh, Taal Volcano noong isang linggo. Ipinabatid sa DWIC ni Ginoong Lito Castro, pinuno ng PDRRMC, na nasa 1,563 families o katumbas ng mahigit 5,000 tao ang nasa mga evacuation center. Pinakamarami ay niya silang nailikas sa gabi matapos maitala ang mataas na pagbuga ng sulfur dioxide ng Tal Volcano na nasa mahigit 22,000 tons. Kiniyak pa ni Castro ang patuloy na supply ng pagkain sa mga pektadong residente, particular yung mga nasa evacuation center. Ayon pa kay Castro, kailangan pa nilang bumili ng dagdag na N95 mask ito para na rin sa proteksyon ng mga residente laban sa volcanic smog na ibinubuga ng Bulkang Taal. Ang medyo ano lang naman, kaibahan nung nagtaan, ang hangin ay uh, medyo uh, mahangin kasi may low pressure area tayo. Unlike ng mga nagdaang mataas ang gas na halos uh, walang movement ang hangin. May babala nga ang fee na talagang uh, mag-ingat at yun pa rin pa yun na uh, magsuot ng mas. Mag-prepare pa uli kami ng uh, additional mas. At ang uh, tinamang national government ay uh, meron ding mga ipapadala. Uh, Tuloy-tuloy, sir, yung uh, provision ng ating mga supply na pagkain from the local at uh, magiging ang national government. Ang provincial government ay tuloy-tuloy din po ang uh, pagpapahatid po ng kailangang pagkain. Ginoong Lito Castro, ang pinuno ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa panayam ng DWIZ. Samantala sa iba pang balita, mas makabubuting ipagdasal na muna ang kaluluwa ng mga nasawi gayon din ang agarang pagaling ng mga nasugatan sa pagbagsak ng bagong biling C-130 plane ng Philippine Air Force. Ayon nito kay Senate Committee on National Defense and Security Chairman Panfilo Lacson, bago pag-isipan ng Senado na gamitin ang oversight power nito ay consider ang investigasyon ng air assets ng AFP sa ilalim ng modernization program nito. Nananawagan naman si Senador Grace po na pagkalooban ng kaukulang tulong ang pamilya ng mga biktima sa nasabing aksidente. Sa takdang panahon niya, inaasahang magkakaroon ng investigasyon sa nasabing insidente para matukoy kung paano maiiwasan ang nasabing trahedya at matitiyak na ligtas gamitin ang mga military planes. Nagpabot na ng panigiramay ang Amerika. Matapos madisgrasya nga ang C-130 plane ng Philippine Air Force na ikinamatay ng 47 sundalo at tatlong katao. Ayon kay National Security Advisor Jake Suliman, nakikisa sa mga pagdarasal para sa kaluluwan ng mga nasawi at maging ng mga nasugatan sa nasabing trahedya. Kiniyak ni Suliman na ang kahandaan ng Amerika na suportahan ng Pilipinas sa disaster response sakaling kailangan, kailanganin nito ng bansa. Alas 4.12 ng hapon, tuloy-tuloy na balitaan ni Nabasuelto ng Sandigan Bayan si Senator Bong Revilla Jr. sa kasong graft kaugnay sa pork barrel scam. Sa isang daan at siyam na putanim na pahid ang desisyon ng Sandigan Bayan Special First Division na pirmado ni Associate Justices Geraldine Faith Ekong, Rafael Lagos at Edgardo Caldona ay napawalang sala. Partikular sa 16 counts ng kasong katiwalian si Revilla na may kaugnayan sa pork barrel fans cam. Kinatiga ng korte ang inihaing demurred to evidence ng kampo ni Revilla matapos mapatunayang walang sapat na ebidensya ang prosekusyon laban dito. Samantala ay binasura naman ang demurred to evidence na inihain ng pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles dahil bukod sa walang bago ay puro rehash lamang ang mga argumento. Nananatiling tuloy pa rin ang kaso ni Napoles kaugnay sa pork barrel fans ka. Kung ngayon, 
pagbasura ng sandigan bayan sa lahat ng grab charges laban kay Senator Revilla patunay raw na walang basihan ang mga ikinaso sa kanya. Ang detalye, patol 19, Sally Ortega Bueno. Matapos sa nga walong taon, nag daw ng tuluyan ang hustisya. Ito niyag ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. makarangi katuwa at ipagpasalamat ang pagbasura ng Sandigan Bayan sa labing anim na kasong graft laban sa kanya. Ang kay Senator Revilla ang paggrant ng anti-graft court sa kanilang demurer to evidence at pagdismiss sa lahat ng kasong graft laban sa kanya ay patunay na walang basihan ng mga akusasyon na laban sa kanya. Nakita niya ng korte na walang batayan ang mga kasong grab kaya hindi na niya kinailangang depensahan ng sarili at magbigay pa ng mga ebidensya. Git na si Lidor, hindi siya sangkot sa mga kasong grab and corruption na kaya hindi niya tinakbuhan sa halip ay hinarap niya ang kaso sa korte. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Maraming salamat, uh, patrol number 19, Sely Ortega Bueno, nabigay sa oras natin, alas 4.15, at ang tabihan natin mula, ang report naman ni patrol number 5, Aya Yupang ko para sa ating COVID updates. Aya? Pumalo na sa 1,441,746 ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas hanggang ngayong Hulyo 5. Ito ay makaraang may maitala pang karagdagang 5,392 na bagong mga kaso. Samantala, mayroon namang naitalang 6,477 na gumaling at 43 naman ang pumanaw. Sa kabuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 3.6% o 51,000. 594 ang aktibong kaso, 94.7% o 1,364,960 na ang gumaling at 1.75% o 25,192 ang namamatay na. Ayon sa pinakahuling report, lahat ng mga laboratorio ay operational noong July 3. Habang mayroong sampung laboratorio na hindi nakapagsumitin ng datos sa COVID-19 na Document Repository System. Base sa datos sa nakaraang labing apat na araw, ang contribution ng sampung laboratorio na ito ay humigit kumulang sa 0.70% sa lahat ng sample na nasuri at 1.40% sa lahat ng mga positibong mga individual. Ito si Patron No. 5, ayaw yung pangkot ng ulat sa implemento ng lakas DWIC. Samantala, limitado lamang ang bakunang dumating sa mga syudad ng Makati at Montinlupa ngayong araw. Ayon sa Makati City Government, wala munang pagbabakuna para sa first dose ng A4 category o economic frontliners dahil hindi nakapag-deliver ng COVID-19 vaccine ng national government. Dahil rito, pinabatid ng LGU Makati na sarado muna ang vaccination site sa Glorieta, Ayala Mall Circuit, Benigno Aquino National High School at Palanan Elementary School. Sumalit tuloy naman ang mga nakaschedule para sa second dose sa Makati City Coliseum at Fort Bonifacio Elementary School. Makatatanggap naman ay isang libong pisong gift certificate ang lahat ng senior citizens sa Makati na makakakumpleto ng dalawang doses ng bakuna. Samantala, bawal muna ngayong araw ang walk-in sa mga vaccination site sa Muntinlupa City dahil kakaunti lamang ang supply ng bakuna para sa first dose. Talimos ito sa mga nakalipas na araw kung saan, mabibigyan daw ng bakuna kung mayroong extra supply nito ang mga walk-in matapos hindi makarating ang mga nakaschedule. Alas 4.17 ng hapon, nakapagtala ang Ilocos Norte ng pinakamataas na bagong kaso ng COVID-19 itong Sabado, July 3, simula na magkaroon ng pandemya noong isang taon. Ayon sa Ilocos Norte Provincial Government, nasa 94 new COVID-19 cases ang naitala sa lalawigan itong Sabado matapos may rehistro noong November 29 ang 92 cases na record high single day infections. Ipinabatid ng provincial government na nasa higit 700 ang COVID-19 active cases nito. Kaya't sumirit pa sa halos 4,000 ang kabuang bilang ng impeksyon. Pinakamataas na nakapagtala ng COVID-19 cases sa lalawigan ang naitala sa Lawag, Lawag City na nasa 193, sa Bangge 164, Batak City 79, Badok 78, San Nicolas 74 at Pasukin 
223 cases. Dalawang residente naman ang sumakabilang buhay dahil sa komplikasyon sa COVID-19 noong Sabado. Ayon sa DOH, ang dalawigan ng Ilocos Norte ay mayroong 89.6% recovery rate at fatality rate na 1.3%. Itinanggi naman ng Department of Health ang aligasyon o paratang sa kanila ni Manny Pacquiao hinggil sa pagbili ng mga bakunang malapit o malapit ng ma-expire. Hindi din ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, sinusunod nila ang patakaran at protocols ng pamahalaan na nagbabawal sa pagbili ng mga bakunang malapit ng mapaso. Ipidaliwanag ni Berhere na maaari lamang tumanggap o kumuha ng mga gamot na mayroong buhay na wala sa mula labing walo hanggang dalampot apat na buwan. Una lang sinabi ni Senator Pacquiao na may hawak itong mga dokumento na magpapatunay na mga katiwalian sa DOH kasama na ang sinasabing pagbili ng ahensya na mga gamot na malapit ng ma-expire. Mahigit isang uh, o oh, mahigit labing isa punto pitumpong milyon ang naiturok na bakuna kontra COVID-19. Ito'y batay sa datos ng DOH nasa kabuang 11,708,029 na ang naiturok ng bakuna laban sa nakakahawang virus. Sa naturang bilang 8,000 or 8 milyon 839,124 dito ang naiturok bilang first dose habang nasa 2 milyon 868,905 ang naturukan ng second dose maikukonsidera ng fully vaccinated ang mga nakatanggap ng dalawang dose samantala buling nagpaalala ang kagawaran na patuloy pa rin subunod sa ipinatutupad na health protocols kahit na fully vaccinated na upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang papaluwag sa patagaran ng IATF sa international travel na mga fully vaccinated makatutulong daw para mas maraming magtiwala sa bakuna. Nagbabalik si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sa puri-puri ang ginawang pagluluwag ng Interagency Task Force o IATF sa patakaran nito para sa interzonal travel ng mga fully vaccinated kasama na ang mga senior citizen. Ayon kay Senator Pan Pilulakson, maganda't nagpatupad ng ganitong positibo at praktikal na hakbang ang IATF pagdating sa vaccination program. Ang pagkakalobaan niya ng ganitong insentibo sa mga fully vaccinated ay malaki ang may tutulong sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa bakuna. Sa pagluluwag sa pag-travel ng mga fully vaccinated, sinabi ni Senator Lacson na pinakikita ng mga health authorities na ang mga bakunado ay protektado na sa virus o hindi na ma-expose sa severe infection. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa hindi lang metodong lakas sa DWIZ. Maraming salamat sa show number 19. Oras po natin, alas 4.21 ng hapon. Babalik po. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng IC Balita Nationwide. Panghapong edisyon, kami pa rin ang inyong mga tagapagbalita, Moni Lagan. At Edwin Eusebio. At ngayon, muli ating uh, balikan ang report ng ating mga kasamahan mula sa labas. Uh, si Patrol No. 9, J. Mark Dagala, posibleng pagkalat ng mga peking COVID-19 vaccine cards. Mahigpit nang tinututukan naman noon ng Philippine National Police. Detali ng balita niya mula kay Patrol No. 9, J. Mark ang nabala ang Philippine National Police o PNT sa mga pasaway na magsasamantala sa pagdaluwag ng quarantine restrictions in sa mga lokal na pagbiyahe. Ito ay ayon kay PNT Chief Police General Guillermo Eliasari matapos ihayag ng Malacanian na maaari ng gamitin sa pagbiyahe ang vaccination cards bilang alternatibo sa RT-PCR test. Ayon kay Eliasari, tiyak kasing magdilipanan na naman ang mga peking vaccination cards upang makalusot sa swab test sa mga wala pang bakuna o kahit yung mga naka-first dose pa lamang ng COVID-19 vaccine lalo ginagawa na rin ito sa mga swab test results. Kaya naman mahigpit na ang pakikipagugnay ng PNP sa mga pagkakamaraan para tiyakin na, na ang mga fully vaccinated lamang at may negative swab test results ang makapapasok sa kanilang mga lugar. Gita ng PNP Chief, kailangan magdabi ingat ang lahat dahil marami pari pa rin mahawa ng virus ang isang nabakunahan ng first dose habang posible namang maging super spreader ang isang wala pang natatanggap na bakuna at gumalaboy na Patrol 19, Sally, bueno, Sal. 
Hindi na dapat isugal ang buhay ng ating mga sundalo para maiwasan na may maulila na naman ng mga asawa at anak ng mga uh, sundalo. Ito yung niyak ni Senator Aimee Marcos Makarayjit na itigil na ang pagbili ng tinatawag na flying coffin o itinatawag din na widowmaker na military plane. Bilang isang ina, sinabi ni Marcos na napakasakit ang pagkasawi ng limang po na pasahero sa bumagsak na C-130 si cargo plane sa Patikol, Sulu. Buwis buhay anya ang araw-araw na ginagawa nila na pag-rescue sa mga sugatan, pagligtas ng buhay at walang pagod sa pagtulong sa mga komunidad para makapagdala ng food tax at medical supplies. Pero nakalulungkot ayon kay Marcos na hindi sila nailigtas sa nangyaring trahedya sa C-130 plane. Nakapangihinayang ayon kay Marcos ang kanilang maagang pagkawala dahil may tuturing sila na mga bayani natin sa panahon ng kalamidad at sa oras ng kadipitan na. Ito si Patrol 19, Sel Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Mga balita sa labas ng bansa. Hindi bababa sa tatlong tao ang natagpo ang patay habang isang daan pa ang nawawala matapos ang nangyaring landslide sa Japan. Nangyari ang insidente bandang alas 10.30 ng umaga na naapektuhan ang isang daan at tatlong gusali dahil sa pagguho ng lupa sa seaside city ng Atami, Tokyo. Ang malakas na pagulan at pagguho ng lupa ay paalala ng mga natural na sakuna, kabilang ang mga lindol, pagsabog ng bulkan at tsunami. Magugunitang ang Tokyo ang mag-host sa Tokyo Olympics na magsisimula ngayong buwan. Balitang Pampalakasan Pospusa ng uh, sisimulahan ni Senador Manny Pacquiao ang mahigit isang buwang ensayo niya para sa kanyang laban kay Errol Spence Jr. sa Las Vegas, Nevada, USA. Kasunod rin ito ng pagdating ng Team Pacquiao sa Los Angeles International Airport kung saan dumaan sa alternate exit ang pambansang kamo sa gitna ng mga fans na at entourage members na naghihintay sa kanya. Ayon kay uh, Coach Buboy Fernandez, maga silang lumipad uh, pa LA dahil ramdam nilang mas safe ang kanilang training doon ay sa Pilipinas matapos luwagan ang COVID-19 restrictions sa Los Angeles. May pitaman na niya ang koordinasyon ng Team Pacquiao sa US authorities para sa health at safety protocols. Balita ang kalusugan. kalusugan. Natuklasan sa mga pag-aaral na ang cherries ay sagana sa maraming nutrients tulad ng potassium, fiber at vitamin C. Kumakain ka ba nito kuya? Mm. Ito ba yung kulay pula? Yes. Pag may naman namis na miss Yes. May nilalagay sa iba mo ng sorbetes o halo-halo. Oo. Oh, tapos yung iba sa drinks, di ba? Mm -hmm. Oo. Oh, mahal to ah. Yeah. Pagkain mayaman to. Oo. Oh, parang oh. goma. Oo. Oh, kaya hindi ko alam eh. Mm. Ayon sa mga eksperto, nagtataglay din ito ng antioxidants kabilang ang carotenoids na maaaring panluna sa inflammation at nakakatulong, nakakatulong upang makaiwas tayo sa sakit. Nabatid na mayroon ding melatonin content ang cherries na siyang nagbibigay ng signal sa utak ng tao para matulog o dalawin ng antok. Nakakatulong din ito upang makaiwas tayo sa insomnia at iba pang sleep disorders. Balitang showbiz! At ang wakas sa showbiz, siwalay na sina Shara Soto sa pilang boyfriend niyang si Ian Austin. Ibinahagi e ni Shara ang kanyang, uh, sa kanyang vlog ang pagtatapos ng dalawang taong relasyon nila ni Austin matapos may magtanong sa kanilang netizen kung paano ba niya o, o pa, pa, plano ba niya magpakasal sa lalong madaling panahon. Tapos ang inamin ni Shara na single na siya ngayon pagamat hindi naman tinukoy ang dahilan ng kanilang breakup ng kanyang jowang pilam. Inigang diin ni Shara na may mga bagay na hindi nag-work out kaya kailangan ng tapusin ng dapat tapusin lalo na't may kapayapayaan ito na, nagbibi, na ibibigay sa puso. Patunay lang ito, Mayor, na talagang walang forever. Bakit pagka mga break-up, break-up, parang lagi ka na, na, no, na, na nakaka-relate ba? O, ikaw nang sayo nga na yung word, ha? Kaya, ang um, gamba ka, ha? huwag mo akong banatan, kapapalig mo pa lang. <laughs> Oy, na-miss ko talaga, oo. Oh, oh. right. I miss you, kuya. Welcome back. Oh, I miss doing this. At sa way nyo po ang isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC, may todong lakas. Wala talaga ako. Balitang, <laughs> sigurado. <laughs>
Ma pat na servisyo! Sa komentaryo numero uno. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Moni Lagan. At Edwin Eusebio. Muli magandang hapon po sa inyo lahat. Ang nagtabayanan po kami ni... Senyor Pancheco sa Teka Teka. Alas 4 imedya na. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide.